Hi guys! Welcome back! So, ang gagawin natin ngayon ay Asian Bod Girl Makeup Look. So, mag-start tayo by applying a primer. So, ginagamit ko itong Maybelline Master Prime Mattifying Primer. So, yan. Ginadat-dat ko lang siya sa face ko. And then, ang gagamitin kong pang-blend ay ang aking fingers. And then, sa pag-blend ko, parang minamassage ko siya sa face ko. Like, ganyan. Massage-massage mo yung primer para maganda. Ganon. So, after mo mag-primer, pwede ka nang mag-foundation. So, ginagamit ko yung Maybelline Superstay Foundation. Favorite foundation ko to kasi... Ang ganda ng finish niya, tapos hindi siya nagkikik sa akin. Actually, pangalawang battle ko na to. At yon hindi pa rin ako nadi-disappoint sa performance ng foundation na to. Medium to full coverage yung ano niya. Tapos, yan, blendable din siya. Ang ganda-ganda talaga. So, in-apply ko muna yung half ng face ko para makita niyo yung difference ng may foundation at wala. So, yan, bine-blend ko lang siya using a sponge. So, ganyan lang. Dapat gentle pa rin yung pag-apply mo or yung pag-blend mo. Like that. So, yan. Makikita nyo yung difference. So, medium to full coverage siya. So, ina ko na rin yung other side of my face. So, dinadat dat Tapos, ibe-blend ko siya using a sponge. So, careful ka sa pag-blend ha. Huwag mong paka the end kasi baka mabura lang yung foundation na nilalagay mo hindi ma-blend. So, ganyan lang. Blend-blend ka lang. Yan. Paka-blend mo para maging flawless yung finish ng foundation mo. Kasi yun yung base mo. So, yan. In-apply ko na rin yung sobra sa sponge sa neck part ko para pantay yung kulay. Next is, isa-set natin yung foundation using a loose powder. Loose powder? Powder from BTLA. So, yung pang set ko yan. Tapos, ang gagawin ko is magbe-bake ako. So, magbe-bake ako sa under eye. Ayan, apply ko lang siya ng ganyan. Using a sponge. Tapos, um, pati na rin sa chin, sa mga highest point ng face ko, para nag-highlights ka na rin. Sa forehead, yan, sa nose, and then sa part ng jaw. Ayan. Next is, magkikilay na tayo. So, ang lagi kong ginagamit na pang kilay ay ang LA Girl Gel Liner in the shade Dark Brown. So, tulad ng lagi kong ginagawa, ang gagaw gagawin ko ay mag-outline muna ako ng gusto kong shape. So, dahil parang bad girl look yung gagawin natin is medyo kakapalin ko yung um, kilay ko compared sa natural na ginagawa ko. Tapos, mas darken ko yung kulay. So, habang fini-fill ko siya, minimake sure ko na yung peklat ko dyan ay hindi ma-fill para wala lang mas maangas tingnan or mas bad girl tingnan. So, ayan... Medyo in-extend ko rin yung kilay ko sa inner part para magmukha mahabang tingnan at makapal yung kilay. Yan. Fill mo lang. Tapos after mong i-fill, pwede mo na siyang i-brush. So, habang fini-fill ko, ayan, minimake sure ko na maganda yung shape sa dulo. So, next is, ibabrush ko na yung mga kilay ko. Yung ginawa kong kilay. And, hindi ko mahanap yung brush ko na pang kilay talaga. Pero... Pwede rin naman tong ginagamit ko. Nagbo-work naman siya. So, ayan. Next, yung pang co-conceal ko, yung pang bubura ko sa mga sobra, ganun, is yung foundation na ginamit ko. Kasi sabi ko nga, pwede naman yung foundation na pang ayos dyan. So, ayan. Iaayusin ko lang siya. Lilinisin ko lang yung babang part at as part para mas maging on flick tignan at malinis yung ating kilay. So, ayan. Make sure mo na ma-blend yan yung pumantay siya sa foundation mo. Basta blend-blend ka lang. So, apply-apply ka lang dyan. So, hindi porket makapal yung kilay mo, ay eh, matarik ka ng tingnan. Siyempre, depende lang yan sa'yo. Kung bagay-bagay lang kasi yung kilay, minsan mukha ka mataray kapag makapal yung kilay mo. Minsan naman is, bagay lang sa'yo yung hindi mataray para normal lang. So, ako, pag makapal yung kilay ko, medyo mataray akong tingnan or medyo bad girl tingnan. Feeling ko lang, ha? So, ayun... Pati dun sa kabila is nilinis ko na rin. Ayan. Tapos binigyan ko ng concealer yung um, parang guhit ko na part o yung peklat ko para mas uh, maging halata siya. Tapos pinowder ko na rin yung binik ko kanina. Ayan, luto na yung naalis na natin. So ayan, pakabrush mo lang para maalis yung sobra-sobrang powder sa face mo. Ayan, habang nagbabrush um, ka, wag mong pakadien. Baka magulo lang yung foundation. Medyo gentle pa rin. 
And then, after kong magkilay, maglalagay na ako ng eyeshadow. So, syempre, gagamitin ko na naman tong favorite kong eyeshadow palette. So, ginamit ko yung shade na yon as a transition color. So, go, um, gagawin natin is medyo mas dark na eyeshadow look. So, yan. Medyo dark na yung transition color natin. Basta paka-blend mo para walang mga harsh lines or pangit na hindi soft tignan sa mata mo. Kaya, blend, blend, blend ka lang, girl. Yan, pinapaka-blend ko dun sa dulo na part para hindi harsh tignan. Then, kukunin ko yung mas dark na shade sa baba. At, ifo-focus ko siya sa bandang dulo ng aking uh, mata. Yan, pinofocus ko siya dyan. Tapos, medyo bine-blend ko rin sa inner part. Parang, sa crisp part yan eh. Yung parang, basta bine-blend ko siya sa crisp part. Pero, nakafocus pa rin yung paglalagay ng... Um, kulay sa dulo or sa outer part ng kilay natin. Then, kukunin ko yung mas dark na shade, girl. Tapos, ifo-focus ko siya sa kalahati lang ng crease. So, yon Dun lang sa part na yon going sa kalahating part. Yan. Pakalagay mo lang para mas halatang nandyan yung kulay na yan. Then, after mong gamitin yung brush na yan, gamit ka ng blending brush para maging soft. Tignan yung mga edges. So, yan. Blend-blend ka lang. And then, after mong ma-blend, punta ka na sa next color natin, which is a shimmery shade, na lalagay mo dun sa kalahati naman ng crease, dun sa starting sa inner hanggang dun sa middle part. Ayan, dun sa kalahati. Bali, parang half cut crease din na naman yung ginawa natin, tulad ng mga iba kong ginagawa. So, yan, di na ako gumamit ng concealer kasi, syempre, gusto ko maging dark. Hindi ko naman gusto na parang maging dominant yung cut crease. Parang gusto ko lang na Dark yung eyeshadow natin. So, yan. Pinapaka-blend ko lang para ulit walang harsh line or pangit na edges dyan. And then, gagamitin ko ulit yung shade na yon, yung combination ng dalawang shade para ilagay dyan sa lower lash line natin para magandang tingnan yung ating eye makeup. So, yan. Apply-apply ka lang. Make sure na ma-brush mo yan. So, yun na-blend ko rin yung isa, syempre. So, yan. Brush-brush ka lang dyan. So, after sa lower lash line ay maglalagay na tayo ng highlight sa ating inner corner. So, ayan, gagamitin ko yung aking kamay sa pag apply o yung aking finger sa pag apply ng highlights. Charan, meron na tayong false eyelashes. So, next is magko-contour na tayo, girl. So, favorite ko na naman pang contour, yung BYS Contour Trio. So, gagamit ako ng contour brush. At itatap ko lang ng konti dun sa pang contour. Medyo dadamihin natin yung contour natin dyan. Yan o, oh, mas papakita natin yung contour. Kasi nga, dapat parang ano, Instagram thing yung makeup natin. Or sobrang halata, ganon. So yan, na-apply ko rin sa bandang jaw. So yan, focus natin na maraming contour. No? Yan, contour-contour ko ha. Diyan sa lalim ng yung cheeks, sa jaw. Siyempre, sa forehead din, mag-contour ka ha. Para maging maganda yung face mo. Ayan, pinapakita natin yung shape ng face natin by contouring sa jaw na part. Tapos, magko-contour na dyan ako sa temples, sa forehead. Ayan, contour-contour pa ka-blend mo para hindi magkaroon ng mga edges or... Lines, basta yung pangit tingnan na kulay. Basta paka-blend mo lang para pumantay, parang flawless tingnan talaga. So, yan, ina-apply ko lang yung contour. Then, mag-contour ka rin sa nose para mas magandang tingnan yung look mo, yung matangos yung ilong mo. Mas maganda kung matangos na yung ilong mo kasi madali na lang mag-contour. So, yan, kinakontour ko lang yung nose ko kasi nga, ayan, hindi gano katangusan. Para lang maging matangos tignan. So, yan. Pinaka-contour ko para talagang parang pointed. Tapos, magbablush na ako using yung parang um, bronzer dun sa, dun sa palette. Ayan. Ina-apply ko lang siya. Nakalagay kasi blush siya, pero pwede siyang bronzer. So, yun yung ginamit natin pang blush. Mero or medyo orange yung shade niya. And then, babalik tayo sa loose powder. Maglalagay tayo ng loose powder dun sa part ng face na gusto kong i-highlight. So, gagamit ako ng sponge. Maglalagay ako sa part na yan para mas makita yung jaw. And then, 
maglalagay rin ako sa medyo inner part ng eyes or under eye. Pero sa inner part tayo magpa-focus. Ayan. And then sa forehead din, maglalagay tayo at sa nose. Ayan. Apply-apply lang ako. Huwag mong pakadiyan na. Tandaan mo may foundation ka sa ilalim. Baka masira. And then after kong ilagay, hindi ko na siya pinakatagal stay. Agad ko siyang brinash para lang talaga mag-brighten up yung mga parts na yun. So, diba? Tingnan mo yung, ef yung effect nun. And then, mag-highlights na tayo. So, yun. Mag-highlights na. Gagamit ako ng maliit na brush. So, una kong i-highlight is ang aking nose. So, yan. Lagi exclamation point girl para pointed. Tignan yung nose natin. So, maglalagay rin ako sa highest point ng aking cheeks. So, ayan. Maglalagay ako dyan para magandang tingnan. She Shiny, shimmery, splendid ng ating face. Tapos, naglalagay ako sa cupid's bone and sa chin. And, syempre, dapat sa brow bone, maglagay ka rin para on flick tignan. So, kung napansin nyo, medyo na parami yung nalagay kong highlights dyan. Ginawa ko is blend ko siya using yung transition color kanina. And then, yan, matatapos na yung look natin, maglalagay na lang tayo ng lipstick. So, ginagamit ko yung BYS, yung ano, collaboration with Nadine. So, ginagamit kong first shade itong number 1, Leo, na napakaganda. As in, ang ganda ng shade na yan. Parang natural looking ganon. So, in-start ko siya sa light na shade para matignan ko kung ano ba yung bagay. So, feeling ko masyado tayong mabait sa ganyang kulay. So, mag magda-dark naman tayo ng konti. Ayan. Sa so, number 2, Virgo, mas dark siya sa kanina. Pero parang kulang pa rin, no? Parang hindi pa rin tayo mataray or bad girl tingnan. So, lastly, syempre, papakadark na natin number 6 agad. Capricorn. So, ayan. Apply ka lang, girl. Para ma-achieve mo yung gusto mong kulay. Kung meron ka, ano, dark na agad, eh, di yun na. Para madali. Medyo pabebe lang tayo. So, ayan na yung final look natin. Ayan. Aura-aura muna tayo. At magbibihis na ako para sa final look. Thank you for watching guys, subscribe, bye bye!